అందరికీ నా నమస్కారాలు అండి ఇప్పుడు నోట్ మేకింగ్లో మరొక ఎగ్జాంపుల్ మనం చూడబోతున్నాం నోట్ మేకింగ్ అనేది ఎలా రాస్తారో చాలా సింపుల్ అండి ఎందుకంటే మనం రాయాల్సింది అంతా కూడా అక్కడే ఉంటుంది అయితే ఇవి ఏ ఎగ్జామ్లకు ఉపయోగపడతాయంటే డిగ్రీ థర్డ్ సెమిస్టర్ ఎవరికైతే ఉందో డిగ్రీ థర్డ్ సెమిస్టర్ ఎవరైతే చదువుతున్నారో వాళ్ళకి నోట్ మేకింగ్ అనేది ఉంది అట్లానే ఇంటర్మీడియట్ ద్వితీయ సంవత్సరం ఎవరైతే చదువుతున్నారో వాళ్ళకు కూడా ఉంది ఐదు మార్కులకి ఇక మన విషయానికి వచ్చేస్తే ఈ విధంగా మీకు ప్యాసేజ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది దీన్ని మీరు ఎట్లా రాయాలి అనేది మనం చెప్పుకుంటున్నాం జనరల్గా ఇలా ప్యాసేజ్ ఇస్తారండి ఈ ప్యాసేజ్ని మీరు రెండు మూడు సార్లు చదవాలి విషయం ఏంటనేది మీరు తెలుసుకోవాలి ముఖ్యంగా ఏం చెప్పబడుతుంది అనేది తెలుసుకోవాలి మీరు మూడు సార్లు చదివేటప్పుడు మొదటిసారి చదివేటప్పుడు ఏమో అసలు అందులో ఏం చెప్తున్నారు విషయం తెలుసుకోవాలి రెండోసారి చదివేటప్పుడు మెయిన్గా మీకు ఏవైతే హెడ్డింగ్స్గా పనికి వస్తాయో వాటిని రౌండ్ చుట్టడం అట్లానే తర్వాత చదివేటప్పుడు మీరు ముఖ్యమైన అంశాలని అండర్లైన్ చేయడం అంటే కంటెంట్ వర్డ్స్ అంటారండి వర్డ్స్లు ఇప్పుడు చూడండి ద నేచురల్ ఎలిమెంట్స్ సచ్ యాజ్ మౌంటైన్ రివర్స్ వెజిటేరియన్ యానిమల్స్ ఎట్సెట్రా ఇందులో మీకు ఉపయోగపడేది న్యాచురల్ ఎలిమెంట్స్ అనేది రౌండ్ చేసుకుంటారు ఇది హెడ్డింగ్ కిందకి పనికి వస్తుంది దాని కింద సబ్ హెడ్డింగ్గా రాయడానికి మీకు లేదా మాములు రాయడానికి సచ్ యాజ్ అనేది పనికిరావు మౌంటైన్స్ రివర్స్ వెజిటేషన్స్ యానిమల్స్ అది కంటెంట్ వర్డ్స్ అంటారు వీటిని సచ్ యాజ్లు ఆర్లు ఈజ్లు దిసీజు ఇట్లాంటివి ఇట్ ఇట్లాంటివి ఉంటాయి చూసారా అవి ఏమాత్రం కూడా మనం ఉపయోగించాం ఇక విషయానికి వచ్చేద్దాం ఈ ప్యాసేజ్ని తీసుకుందాం మనం మూడు పార్ట్స్గా వాళ్ళే ఇచ్చారు మనం దీన్ని ఎట్లా రాస్తామో చూద్దాం చూడండి మొదటి పార్ట్ని తీసుకున్నాను ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఒరిజిన్ జాగ్రఫికల్ ఎలిమెంట్స్ జాగ్రఫికల్ ఎలిమెంట్స్ కెన్ బీ బ్రాడ్లీ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు టూ గ్రూప్స్ న్యాచురల్ ఎలిమెంట్స్ హ్యూమన్ మేడ్ ఎలిమెంట్స్ కాబట్టి మన టైటిల్ మనం ఏం చెప్పుకున్నాం దశలు ఉంటాయండి ఐదు విషయాలు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒకటి స్కిమ్మింగ్ అండి రెండోది స్కానింగ్ స్కిమ్మింగ్ అంటే ఏంటంటే మనం రెండు సార్లు చదివి అసలు ఇందులో ఏముందనేది తెలుసుకోవాలి స్కానింగ్ ద్వారా మనం ఏం చేయాలి అంటే మంచి టైటిల్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది ఆ ప్యాసేజ్లోనే తెలుసుకోవాలి ఈ స్కానింగ్లో జనరల్గా ప్యాసేజ్ యొక్క మొదటి పార్ట్లో కానీ లేదా చివరి పార్ట్లో కానీ మనకు మంచి టైటిల్ అనేది దొరకడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయన్నమాట జాబ్రిక జాగ్రఫికల్ ఎలిమెంట్స్ అని టైటిల్ పెట్టుకున్నాం అందులో రెండు గ్రూప్లు ఉన్నాయంట అవి ఏంది వన్ టూ అని రాసేసాం న్యాచురల్ ఎలిమెంట్స్ ఒకటి తర్వాత హ్యూమన్ మేడ్ ఎలిమెంట్స్ అనేసి ఒకటి రాసేసాం చూడండి జాగ్రఫికల్ ఎలిమెంట్ ఎలిమెంట్స్ అనేది టైటిల్గా పెట్టేసాం వన్ న్యాచురల్ ఎలిమెంట్స్ రెండు హ్యూమన్ మేడ్ ఎలిమెంట్స్ అని పెట్టడం జరిగింది ఇప్పుడు రెండో ప్యాసేజ్కి వచ్చేసామండి న్యాచురల్ ఎలిమెంట్స్ గురించి తర్వాత మనం రెండు పార్ట్స్ అనుకున్నాం కదా న్యాచురల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి తర్వాత హ్యూమన్ ఎలిమెంట్స్ అని ఉన్నాయి దాన్ని మనం ముక్కలు చేసాం అనమాట ఒకే దాంట్లో ఈ రెండు కూడా ఇది కూడా ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి కానీ దాన్ని ఏం చేసాం మనం రెండు అనుకున్నాం అదిగోండి చూడండి న్యాచురల్ ఎలిమెంట్స్ అనుకున్నాం హ్యూమన్ మేడ్ ఎలిమెంట్స్ అనుకున్నాం రెండు అందుకని ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేసామంటే న్యాచురల్ ఎలిమెంట్స్ ఒక ప్యాసేజ్ ఉన్న దాని గురించి చెప్పిందంతా ఒక పాటు హ్యూమన్ మేడ్ ఎలిమెంట్స్ గురించి చెప్పిందంతా ఒక పాటు న్యాచురల్ ఎలిమెంట్స్ చూడండి ఏమేమి ఉన్నాయి మౌంటైన్స్ రివర్స్ వెజిటేషన్ యానిమల్స్ చూడండి మౌంటైన్స్ రివర్స్ వెజిటేషన్ యానిమల్స్ ఏమేమి వదిలేసాం సచ్ యాజ్ అనేది వదిలేసాం ఆర్ క్రియేటెడ్ బై నేచర్ వదిలేసాం ఎందుకని పేరే సూచిస్తుంది న్యాచురల్ ఎలిమెంట్స్ అనేది మౌంటైన్స్ రివర్స్ వెజిటేషన్స్ యానిమల్స్ తర్వాత తర్వాత చూడండి దిస్ ఈజ్ కాల్ న్యాచురల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అన్నారు ఇది కూడా పక్కన పెట్టాం ఇది కూడా దీన్ని న్యాచురల్ ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా అంటారు అన్నారు న్యాచురల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆర్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ న్యాచురల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేసి పెట్టేసాం తర్వాత ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ బయోటిక్ అండ్ అబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ చూడండి ఇంక్లూడ్స్ బయోటిక్ అండ్ అబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ బయోటిక్లో ఏం వస్తాయి కంప్రైజ్ బయోటిక్ అని పెట్టాం ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ అన్నాం అబయోటిక్ అన్నాం ఎయిర్ వాటర్ అండ్ సాయిల్ అన్నాం ఇక్కడే ఉన్నాయి అన్నీ అదిగోండి అబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ కంప్రైజ్ అవన్నీ తీసేసాం అబయోటిక్ కాంపో కాంపోనెంట్స్ కాంప్రైజ్ తీసేసాం అబయోటిక్ అని పెట్టాం ఎందుకని ఇక్కడ పెట్టాం కదా బయోటిక్ అబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ అన్నాం ఏదైతే మూడో పాయింట్ ఏంటంటే ఏదైతే రిపీటెడ్గా ఉంటుందో అది మనం మాటి మాటికి రాయాల్సిన అవసరం అనేది ఏమాత్రం లేదన్నమాట ఇక్కడ న్యాచురల్ ఎలిమెంట్స్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా న్యాచురల్ ఎలిమెంట్స్ గురించే ఇది చెప్తుంది అనేసి ఈ విధంగా ఏదైతే న్యాచురల్ ఎలిమెంట్స్కి సంబంధించిన దాన్
ఏమంట అగ్రికల్చర్ ఇండస్ట్రీ సెటిల్మెంట్స్ మీన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవన్నీ ఇక్కడ రాసాం అగ్రికల్చర్ ఇండస్ట్రీ సెటిల్మెంట్స్ మీన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రెండు అని పెట్టాం టూ పాయింట్ వన్లో ఇది రాసాం టూ పాయింట్ టూ ఏం రాసాం ఎందుకు ఇవన్నీ టు లివ్ కంఫర్టబుల్లీ ఇన్ దేర్ ఎన్విరాన్మెంట్ టు లివ్ కమ్ ఇది రాసేసాం ఇక్కడ ఉన్న పాయింట్స్ రాస్తామండి ఇక్కడ రాసాం ఇంత మొక్క రాసాం చిన్నది రాసాం పెద్దది రాసాం కదా మనం ఎంత చక్కగా ప్రజెంట్ చేసాం అనేదే చూస్తారు అక్కడ ఉన్నదే రాయడం జరుగుతుంది కాకపోతే నోట్ మేకింగ్ అనేది ఏంటంటే మనం సమర్థవంతంగా చాలా పెద్దదిగా ఉన్న ప్యాసేజ్ని చాలా తక్కువ పేజీలో చాలా తక్కువ స్పేస్లో దాన్ని పెట్టేసుకొని ఎప్పుడైనా కానీ మనం రివైజ్ సులభంగా చేసుకోవడానికి ఇప్పుడు అంత పెద్ద ప్యాసేజ్ చదవడానికి మనకు ఒక పావు గంట పట్టింది కానీ ఇదే మనం రిఫర్ చేయడానికి ఐదు నిమిషాల కన్నా తక్కువ సమయం పడుతుంది అంటే చాలా సమయం ఆదా అవుతుంది ఈ నోట్ మేకింగ్ వల్ల ఇక చూడండి లాస్ట్ ప్యాసేజ్ ద టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఇంటరాక్ట్ విత్ వన్ అనదర్ జాగ్రఫికల్ ఎలిమెంట్స్ అని టైట్లు ఇంటరాక్షన్ అవి ఇంటరాక్షన్ అవుతున్నాయి ఎట్లా దే చేంజ్ ఇన్ కోర్ చూడండి చేంజ్ ఇన్ కోర్స్ ఆఫ్ టైమ్ ఫ్రమ్ ప్లేస్ టు ప్లేస్ అదే రాసాం ఇక్కడ కూడా లైక్ డ్యూ టు దేనికి న్యాచురల్ ప్రాసెస్ అండ్ హ్యూమన్ యాక్టివిటీ డ్యూ టు న్యాచురల్ ప్రాసెస్ అండ్ హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ చూడండి ఇంటరాక్షన్ అనేది చేంజ్ ఇన్ కోర్స్ ఆఫ్ టైమ్ ఫ్రమ్ ప్లేస్ టు ప్లేస్ డ్యూ టు న్యాచురల్ ప్రాసెస్ అండ్ హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ ఇవన్నీ కూడా మనం రాయడం జరిగింది చూడండి ఇన్ ద జనరల్గా అంతా కూడా అక్కడే ఉంటుంది మనం చేయాల్సిందల్లా చక్కగా దాన్ని మన పాయింట్ వైజ్గా రాసుకోవాలి ఇక పూర్తిగా రాస్తే ఎట్లా ఉంటుంది అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం అదిగోండి ఈ విధంగా మనం పేపర్లో రాసేటప్పుడు ఈ విధంగా మనం ఈ ఆర్డర్లో ఇలా ఉండాలన్నమాట ఆర్డర్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి చూడండి జాగ్రఫికల్ ఎలిమెంట్స్ న్యాచురల్ ఎలిమెంట్స్ అన్నాం హ్యూమన్ మేడ్ ఎలిమెంట్స్ అన్నాం న్యాచురల్ ఎలిమెంట్స్ న్యాచురల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అని కూడా అన్నాం మౌంటైన్స్ రివర్స్ వెజిటేషన్ యానిమల్స్ వస్తాయి బయోటిక్ అబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ కూడా ఉంటాయి బయోటిక్లో ప్లాంట్స్ యానిమల్స్ వస్తాయి అబయోటిక్లో ఎయిర్ వాటర్ సాయిల్ వస్తాయి అలానే హ్యూమన్ ఎలిమెంట్స్ లేనే హ్యూమన్ మేడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అని కూడా అంటారు అందులో అగ్రికల్చర్ ఇండస్ట్రీస్ సెటిల్మెంట్స్ మీన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వస్తాయి ఇవన్నీ దేనికంటే కంఫర్టబుల్గా జీవించడానికి తర్వాత జాగ్రఫికల్ ఎలిమెంట్స్ ఇంటరాక్షన్ గురవుతాయి ఎందుకు ఆ ఇంటరాక్షన్ అయినప్పుడు చేంజ్ జరుగుతుంది టైంని బట్టి ప్లేస్ని బట్టి దానివల్ల దేనివల్ల న్యాచురల్ ప్రాసెస్ వల్ల హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ వల్ల కొద్దిగా మార్పులు చేర్పులు అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి ఈ విధంగా మనం ఏం సింపుల్గా ఎంతో పెద్ద ప్యాసేజ్ని కూడా మన నోట్ మేకింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా చాలా చిన్నదిగా కేవలం చాలా తక్కువ సమయంలో ప్లస్ చాలా తక్కువ స్పేస్లో మనం దీన్ని కుదించాం